హాయ్ టు వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐసీ అకాడమీ ఈరోజు మనం టిక్నామెట్ సంబంధించిన నెక్స్ట్ పార్ట్ వీడియో అయితే చూద్దాము ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫైవ్ అండ్ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై థర్టీన్ దెన్ ఫైండ్ సైన్ ఏ ప్లస్ బి కాస్ ఏ ప్లస్ బి టాన్ ఏ ప్లస్ బి మనం సింపుల్ గా దీన్ని ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే ఇంకా ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చింది ఏమి సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫైవ్ అంటే ఒక ట్రాంగిల్ ఉంది ఆ ట్రాంగిల్ యొక్క నేమ్ ఆర్ ఆ ట్రాంగిల్ యొక్క యాంగిల్ ఎంత అంటే కనుక ఏ అనే యాంగిల్ తీసుకుంటే సైన్ కి ఫార్మ్ అయి ఉంది మనకు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హై పార్ట్నర్స్ సో ఆపోజిట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినట్లా త్రీ ఇచ్చినట్లా హై పార్ట్నర్స్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ఓకే సేమ్ అదే విధంగా కాస్ బి అని ఇచ్చినాడు అంటే ఇంకొక ట్రాంగిల్ తీసుకుందాం రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంది అంటే బి ఉంది సో కాస్ కి ఫార్ములా ఏమైంది కాస్ ఫార్ములా అడ్జస్ట్ సైడ్ బై హై పార్ట్నర్స్ సో అడ్జస్ట్ వాల్యూ ఫైవ్ హై పార్ట్నర్స్ వాల్యూ థర్టీ ఇవి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో మనకు అడ్జస్ట్ అంటే ఫస్ట్ కేసులో మనకి ఏ అనే కేసులో అడ్జస్ట్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఆపోజిట్ ఆల్రెడీ ఉంది అడ్జస్ట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో అడ్జస్ట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా అడ్జస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ హై పార్ట్నర్స్ మైనస్ ఆపోజిట్ స్క్వయర్ సో స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ స్క్వయర్ మైనస్ త్రీ స్క్వయర్ సో స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ స్క్వయర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ అంటే రూట్ సిక్స్టీన్ సో వాల్యూ ఎంత ఫోర్ అంటే ఇక వాల్యూ అడ్జస్ట్ వాల్యూ ఫోర్ అదే విధంగా మనం ఆపోజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ హై పార్ట్నర్ స్క్వయర్ మైనస్ అడ్జస్ట్ స్క్వయర్ స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీన్ స్క్వయర్ మైనస్ ఫైవ్ స్క్వయర్ స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీన్ స్క్వయర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో వన్ సిక్స్టీ నైన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పోతే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే వాల్యూ ఎంత టూ వన్ ఓకే ఓవరాల్గా ఆపోజిట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ టూ వన్ ఉంది ఈ ఫస్ట్ కేసు ఏ అనే ట్రాంగిల్లో అడ్జస్ట్ వాల్యూ వచ్చి ఫోర్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏమి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది సైన్ ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ సైన్ ఏ ప్లస్ బి అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో మనకేం కావాలా ఫస్ట్ సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా కావాలా సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి ఓకే ఈ ఫార్ములా ప్రకారంగా ఈ ఫార్ములా బేస్ పైన సైన్ ఏ సైన్ ఏ అంటే మీనింగ్ ఏమంటే ఏ అనే ట్రాంగిల్లో సైన్ వాల్యూ సైన్ ఏ అంటే ఏ అనే ట్రాంగిల్లో సైన్ వాల్యూ ఏ అనే ట్రాంగిల్లో సైన్ వాల్యూ అంత ఆపోజిట్ బై హై పార్ట్నర్స్ కాబట్టి త్రీ బై ఫైవ్ సో దీని ప్లేస్లో మనం త్రీ బై ఫైవ్ అని వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ కాస్ బి కాస్ బి అంటే బి అనే ట్రాంగిల్లో కాస్ వాల్యూ సో కాస్ వాల్యూ ఎంత రాయచ్చు సో అడ్జస్ట్ సైడ్ బై హై పార్ట్నర్స్ కాబట్టి ఫైవ్ బై థర్టీన్ సో వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ బై థర్టీన్ ప్లస్ కాస్ ఏ ఏ అనే ట్రాంగిల్లో కాస్ వాల్యూ ఏ అనే ట్రాంగిల్లో కాస్ వాల్యూ అడ్జస్ట్ సైడ్ బై హై పార్ట్నర్స్ కదా సో ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఏం టూ బి అనే ట్రాంగిల్లో సైన్ వాల్యూ బి అనే ట్రాంగిల్లో సైన్ వాల్యూ ఆపోజిట్ బై హై పార్ట్నర్స్ కదా సో టువల్ బై థర్టీన్ టువల్ బై థర్టీన్ ఓకే నెక్స్ట్ షోని త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ థర్టీన్ జా సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టువల్ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ బై త్రీ థర్టీన్ ఫైవ్ జా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే డినామినేటర్ ఎంటూ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ యాడ్ చేయచ్చా సో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ కావాలా ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత థర్టీన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ అది సిక్స్ సో ఆన్సర్ టోటల్ ఆన్సర్ ఎంత సిక్స్టీ త్రీ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ సో సైన్ ఏ ప్లస్ బిని మనం ఫార్ములా ప్రకారంగా సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి ప్రకారంగా సబ్స్ట్యూట్ చేసి టోటల్ ఆన్సర్ సిక్స్టీ త్రీ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాస్ ఏ ప్లస్ బిని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా కాస్ ఏ మనం ఏం రాయచ్చు ఏ అనే ట్రాంగిల్లో కాస్ వాల్యూ ఏ అనే ట్రాంగిల్లో కాస్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ బై ఫైవ్ సో ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇన్ టు బి అనే ట్రాంగిల్లో కాస్ట్ వాల్యూ సో బి ట్రాంగిల్లో కాస్ట్ వాల్యూ ఫైవ్ బై థర్టీన్ ఫైవ్ బై థర్టీన్ మైనస్ ఏ అనే ట్రాంగిల్లో సైన్ వాల్యూ ఏ ట్రాంగిల్లో సైన్ వాల్యూ త్రీ బై ఫైవ్ సో త్రీ బై ఫైవ్ ఇన్ టు సైన్ బి అంటే బి అనే ట్రాంగిల్లో సైన్ వాల్యూ టువల్ బై థర్టీన్ టువల్ బై థర్టీన్ ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ థర్ట
డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి డినామినేటర్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ తర్వాత న్యూమినేటర్ క్లాస్ మల్టిప్లై ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ డివైడ్ బై వన్ మై వన్ మైనస్ ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కదా డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు న్యూమినేటర్ న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ డినామినేటర్ సో ట్వెల్వ్ త్రీ జా థర్టీ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ సో మరి మరి పైన ఎందుకు అలా చేసామంటే పైన ప్లస్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఇంటూ ఫంక్షన్ ఉంది ఇంటూ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ త్రీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ వచ్చి థర్టీన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ డివైడ్ బై ట్వంటీ ఇక్కడ వన్ కింద డినామినేట్లో ఏమైనా అయితే వన్ ఉంటుంది సో మనం వన్ ట్వంటీ ఎల్సిఎం అంటే ఆర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కాబట్టి డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు సో డినామినేట్లో ట్వంటీ వస్తుంది తర్వాత క్రాస్ మల్టిప్లై ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమి సిక్స్టీ త్రీ బై ట్వంటీ డివైడ్ బై ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ సో ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అంటే మైనస్ సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ 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 క్యాన్సల్ సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత మైనస్ సిక్స్టీ త్రీ బై సిక్స్టీన్ ఈజ్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో సైన్ ఏ వాల్యూ ఇచ్చినాడు కాస్ బి వాల్యూ ఇచ్చినాడు సైన్ ఏకి ఒక ట్రాంగిల్ వేసుకున్నాం కాస్ బికి ఒక ట్రాంగిల్ వేసుకొని అన్నోన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సో దట్ మనకు సైన్ ఏ ప్లస్ బి కాస్ ఏ ప్లస్ బి టెన్ ఏ ప్లస్ బిని ఫార్ములా ప్రకారంగా మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఫైనల్ ఆన్సర్ అయితే కనుక డైరెక్ట్ ఏ ప్లస్ బి వాల్యూని కాస్ ఏ ప్లస్ బి వాల్యూని టెన్ ఏ ప్లస్ బి వాల్యూని అకార్డింగ్ టు